，今天吃什么？咱们做炒面。您有的时候家里吃面吃不了，剩了一点面煮多了，这怎么办呢？您可以留着它下一餐做炒面。今天咱们就说一说这个炒面的做法。这个呢是我昨天做拉面，然后没吃掉的。记得要灌一下水，然后呢，加一点油，把它拌匀，这样就不会粘了。然后呢，我们要准备两根香肠，给它切成薄片然后葱姜。除此之外呢，我们还需要两颗蛋。准备好之后呢，我们就可以起锅。先把这个蛋呢，给它炒熟、炒散之后呢。我们放到一边备用，因为这蛋呢，不要这个过早的放入，不然这个蛋呢，颜色会变得太深，就不漂亮了。啊，您可以最后再放，或者是这个炒的差不多的时候，把这蛋放进去都可以，但是不要一开始就把蛋放进去，一起炒。然后锅放少许的油，放上我们的葱姜，嗯、啊，然后给稍微爆香一下，然后呢，再加入。我们的香肠炒出油来，让香肠的香味就会散发出来。这时候再把我们的面加进去。炒面呢，其实比较重要的这步骤，或者说稍微有点难度的步骤，就是这一步了，就是把面炒散这一步。您不要这个用锅铲啊，或者用这个勺去把它这个敲它这个。急于把它剥散，这个面和饭是一样的。我们以前做过扬州炒饭嘛，这个饭和面冷了之后它都会变硬。我们这面呢已经拌过油了，所以它不会粘，但是呢它还是硬的，冷了它就会变硬。在锅里稍微加热之后，它逐渐会回软，所以在这个时候呢，您慢慢的这个拨动它，朝一个方向用筷子来拨动它，啊，不要。这个把它，这个切碎，用用那个铲子把它切碎，那您这个出来就不漂亮。啊，慢慢的拨动它，翻锅，再拨动，再翻锅，这个是呃要注意的一点。炒饭的这个材料呢，我们今天用的是香肠，您也可以用肉丝、肉片啊，午餐肉、火腿，或者说是做海鲜的炒面，用虾。用海鲜都可以，您变换材料，主要的这个食材就是面嘛。您变换其他的食材，呃，这个炒面的做法就变得丰富了。每次炒的可以都不一样。我们现在加入呢，这个是干的蒜粉，您也可以用这个新鲜的蒜末，因为我家小朋友呢，他不喜欢吃蒜，所以我们用新鲜的蒜，呃，用这个蒜粉呢，哎、呃，这他就可以接受。继续拌炒，不断的翻锅、搅动，用筷子，哎，给它搅动、翻、搅动、翻。我们今天的这个炒饭里边呢，我们会放菠菜，哎，您可以配其他的青菜，比如说小白菜啊、大白菜啊，呃，其他的这个生菜啊，啊都可以，呃，把它切成丝就可以。有些人呢会放洋葱，尤其是餐馆儿啊，基本都会用洋葱。如果您喜欢那种做法的话呢，您这洋葱要和这个这个香肠一起把它先炒熟、炒软再放面。我们把蛋加进去，把我们的菠菜也加进去，继续翻拌。餐馆的火呢是火力非常旺的。这很快就会炒好，可是我们在家呢就不同。您看，我们要达到这个效果，就稍微有一点这个焦黄，这样您这面才算这个加热炒好了。为什么要这样？因为这个会增加您这个面的口感，您吃的时候啊还会有一点这个脆的口感。我们还要准备一个料汁，里边呢就是料酒。酱油和少许的醋啊，这个醋一定不能多，不能吃出酸来，这是提鲜的啊。您也可以少少加一点水，但是不要多啊，基本上是酱油料酒就可以了
，装满均匀之后，当我们这个面也有这种啊，这个焦香锅气也上来的时候，我们就可以一会儿再去加这个料汁。在这之前，您先耐心啊，搅拌，翻锅，搅拌，翻锅。这个面呢不能太干，太干呢您吃这口感不好。但也不能太湿，太湿呢，这面就都太软了。所以您料汁下去之后，稍微翻拌一下，哎，您赶快关火，不要时间太长。但是料汁里边的水分也不要太多，不然的话，您刚才炒的那个稍微有点脆的那个口感，哎、呃，就会给您煮的软软的，就不好吃了。翻拌均匀之后，我们就淋入少许的香油。就可以起锅了啊！您可以再试一下口味，如果这个太淡的话，可以稍微加一点盐。其实我们这个料汁基本上就可以了。翻拌均匀，装盘我们这个家庭版的炒面就做好了。